அதெல்லாம் மக்களை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரைட் அகாடமி சேனல் ஸோ ஆடியோ ஆன் வீடியோ கிளியராக இருக்கா குட் ஈவினிங் டு ஆல் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய குட் ஈவினிங் ஸோ ஆடியோ ஆன் வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஜஸ்ட் செல்மி வெதர் ஆடியோ ஆன் வீடியோ கிளியராக இருக்கான்னு ஆடியோ ஒன் வீடியோ கிளியராக இருக்கா டைப் மீ வெதர் இட் இஸ் கிளியர் கிளியர் அப்படின்னா டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம டேரெக்டாக நீங்கள் லெசன்ஸ் போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிற பாருங்கள் ஆடியோ கிளியராக இருக்கா எஸ் கிளியர் அப்படின்னு நிறைய பேர் அனுப்புறீங்க குட் ஈவினிங் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இஸ் எவ்ரிபடி ஃபைன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா பர்ஃபெக்டாக இருக்கா ஓகே ரைட் எதுவும் நாய்ஸ்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே சொல்லுங்கள் எஸ் எஸ் கிளியர் அப்படின்னு வந்திருக்கு அவ்வளோதானா எத்தனை பேர் இருக்கீங்க மோர் தேன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கீங்களா ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியர் ஓகே ஓகே எஸ் குட் ஈவினிங் ஸோ எல்லோரும் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா ஃபைனா ஹவ் ஆர் யூ ஆல் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் இஸ் எவ்ரிபடி ஃபைன் ஹவ் ஆர் யூ காய்ஸ் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் ஃபைன் நான் எப்படி இருக்கேன் நான் ஐம் ஆல்சோ ஃபைன் நானும் நல்லா இருக்கேன் ஓகே டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இன்றைக்கி லெசன்ஸ் போயிடலாம் ஆல்ரெடி பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் நம்ம என்ன அப்படின்னா போரான் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா போரான்க்கு அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற போரானோட அடுத்த ஃபேமிலி இந்த போரானோட ஃபேமிலியில் நெக்ஸ்ட் இருக்கா பார்க்கணும் ஏற்கனவே போரானோட நம்ம பார்த்துருந்தோம் என்ன அப்படின்னா யூசஸ் ஆஃப் போரான்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அதுக்கு அடுத்து இருக்க டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சரியா ஓகே தென் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஜஸ்ட் டைப் மீ வெதர் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ போராக்ஸில் இருந்து இன்றைக்கி பார்க்க வரும் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா போராக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆடியோ கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தவங்க மட்டும் ஆடியோ கேட்கலன்னு நினச்சிருக்காங்க ஸோ ஆடியோ கிளியராக இருக்கா ஸோ மாறன் ரொம்ப நாளாக நம்ம ரெகுலர் வாட்சர் மாறன் இன்றைக்கி தான் வந்திருக்காங்க ஓகே ஃபைன் ஐ திங்க் உடம்பு முடியலை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ரைட் எல்லோரும் கொஞ்சம் உடம்ப பார்த்துக்கோங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் நிறையா இருக்கனால ஃபீவர்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ போராக்ஸ் கிளியராக இருக்கா எஸ் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் போராக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் என்ன அப்படின்னா போராக்ஸ் வந்து டென் ஹெச் டூ அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தது என்ன அப்படின்னா சோடியம் அதுக்கப்புறம் போரான் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இது மூணும் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் என்னது போராக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் டென் ஹெச் டூவோ சேர்ந்துருக்கணும் அப்படின்னு இந்த போரான் எப்படி போராக்ஸ் எப்படி கிடைக்கிது போரான் வேறு போரான் அப்படின்னா என்னது போரான் அப்படின்னா வெறும் பி மட்டும் இருக்க தான் என்னது போரான் ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா போராக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த போராக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இஸ் அப்டைண்ட் இஸ் அ சோடியம் சால்ட் ஆஃப் டெட்ரா போரிக் ஆசிட் போரிக் ஆசிட் டெட்ரா போரிக் ஆசிட் இருக்குல்ல அதில் உள்ளதோட சோடியம் சால்ட் அந்த டெட்ரா போரிக் ஆசிடில் இருக்க சோடியமோடு சேர்ந்த ஒரு ஆசிட் தான் என்னது போராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இது ஆசிடுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹெச்டூ வாட்டர் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கனால அது என்னது ஆசிடாக தான் இருக்குது இது எதுலேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா கெலோமனைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கொலமனைட் அப்படின்ற ஓர் இந்த ஓர்லேருந்து தான் என்ன பண்ணுது இந்த போராக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாயிலிங் இட்ஸ் சொல்யூஷன் இட்ஸ் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட்டோட நம்ம இந்த கெலோமனைட் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதான் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இந்த கொலமனைட்டுங்கிறது ஸோ இதை சோடியம் கார்பனேட்டோட சேர்த்து ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கிதா எனக்கு சோடியம் அதாவது போராக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த போராக்ஸ் எனக்கு அப்போ தான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு போராக்ஸோட ஜென்ரல் டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி போராக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அடுத்து இந்த போராக்ஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் போராக்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக என்ன சொல்கிறாங்க நார்மலி ஃபார்முலேட்டட் போராக்ஸோட ஃபார்முலா சாதாரண ஜென்ரல் ஃபார்முலா இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ஏ டூ பிஓ ஃபோர் டென் ஹெச் டூ அப்படின்னு என்ஏ டூ பிஓ ஃபோர் ஓ செவன் பத்து ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது என்ன இது இந்த போராக்ஸோட ஃபார்முலா ரைட்டா ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த போராக்ஸை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் டெட்ரா நியூக்ளியர் யூனிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெட்ரா நியூக்
பட்ட வடிவம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட்டகா வடிவம் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பட்டகா வடிவம் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க பெரிஸ்மேட்டிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அணிகலன் அல்லது என் இதே இது இது டெட்ரான் அதாவது நான் முகி அப்படின்னு நான்கணு அப்படின்னு இருந்துச்சுனா இப்போ என்ன பார்த்தேன் இங்கிலீஷில் இது டெட்ரா அப்படின்னு பார்த்தோம் டெட்ரா இருந்தால் அது பேர் என்னது பட்டகா வடிவம் பெரிஸ்மேட்டிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இதே இது எண்முகி அதாவது எயிட்டுன்னு இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆக்டாஹிட்ரல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க டூ ஃபார்ம்ஸ் அடுத்த ஆக்டாஹிட்ரல் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ ஜுவல்லர் அல்லது ஆக்டாஹிட்ரல் போராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதை எதை என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்களை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க பி ஃபோர் ஓ ஃபைவ் ஓஹெச் டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் என்னது பெரிஸ்மேட்டிக் ஃபார்மு பட்டக வடிவம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அது பேர் என்ன சொல்ல போகிறாங்க பட்டக வடிவம் அப்படின்னு அதே இது என்முகி வடிவ போராக்ஸ் என்முகினா என்ன அது என்ஏ டூ பிஓ ஃபோர் என்ஏ டூ என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் ஃபைவ் ஹெச் டூன்னு இருந்தால் அது பேர் என்னது போராக்ஸ் அதை என்ன அதை என்ன சொல்ல போகிறாங்க என்முகி வடிவம் அணிகலன் ஜுவல்லர் கூட சொல்ல போகிறாங்க நல்லா ரொம்ப கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்டில் இதை தான் நம்மளுக்கு கேட்க போகிறோம் அடுத்து போராக்ஸ் கிளாஸ் போராக்ஸ் கண்ணாடின்னு எதை சொல்ல போகிறாங்க தண்ணி இல்லாமல் வெறும் என்ஏ டூ பிஓ ஃபோர் ஓ செவன் இருந்தால் அதை என்ன சொல்ல போகிறாங்க போராக்ஸ் கண்ணாடி ஏன்னா இரண்டு வடிவங்கள் என்னது போராக்ஸ் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் தான் என்னது போராக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போரான் வேறு போராக்ஸ் வேறு அடுத்து நம்ம டைபோரேன்னு ஒன்று பார்ப்போம் அதெல்லாமே என்னது வேறு இப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதோட பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த போராக்ஸோட பண்புகள் என்ன போராக்ஸ் எப்படி இருக்குது போராக்ஸோட பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ போராக்ஸோட பண்புகள் என்ன இஸ் அ பேசிக் இன் நேச்சர் பேசிக்னா என்னது அதாவது இது இயற்கையிலே எப்படி இருக்குமா காரத்தன்மை உடையது சரியா காரத்தன்மை உடையது அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லி இட் இஸ் நேச்சுரலியாக பேசிக் இன் நேச்சர் ஆக்சுவலாக அது எப்படி காரத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இட் சொல்யூஷன் இன் ஹாட் வாட்டர் இஸ் அல்கலைன் அண்ட் இட் டிசோசியேஷன் இன் டூ போரிக் ஆசிட் அதாவது சுடுதண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா போராக்ஸ்ன்றது என்ன என்ஏ டூ பிஓ ஃபோர் ஓ செவன் இது தண்ணியோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு என்ன ஆகிடுமா அது டிசோசியட் டு போரிக் ஆசிட் தண்ணியோட சேர்ந்து ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறது போரிக் ஆசிடாக மாறுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட சேர்றப்ப ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீயாக மாறிடுது ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ என்ன பண்ணுது ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அப்படின்னு என்ன பண்ணுது இது போரிக் ஆசிட் மாறிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஒன் வேர்டில் ஹாட் வாட்டரோட சேர்த்து ஹீட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு அப்போ என்ன கிடைக்கும் போரிக் அமிலம் போரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் பார்க்குறப்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது ஜஸ்ட் கான்செப்ட் இந்த லைனை நல்லா பொறுமையாக நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணிவிடும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆன் ஹீட்டிங் இட் ஃபார்ம் அ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் போராக்ஸ் பீட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது இதுக்கப்புறமும் போராக்ஸ் இருக்கலாம் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திருப்பி இதை இல்லை இந்த என்ஏ டூ பிஓ ஃபோர் டென் ஹெச் டூ ஒர்க்கில் இது என்ன பண்ணுறாங்க மேலும் ஹீட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மேலேயும் திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க மேலும் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இதை வெப்பப்படுத்தும் போது ஒளிப்புகும் போராக்ஸ் மணிகளாக உருவாகின்றன போராக் பீட்ஸ்னு என்ன தெரியுமா நம்மளுக்கு தெரியும் என்னது முத்து முத்தா ரவுண்ட் ரவுண்டாக பீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே கழுத்தில் போடுற பாசி மாலை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களே அது என்னது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை தான் சொல்கிறாங்க டென் கலரில் இருக்குது அதான் ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது தான் அந்த போராக்ஸ் பீடு அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த தான் மாறுது ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுதா இந்த டென் ஹெச் டூ இது போயிட்டு பத்து ஹெச் டூ போயிட்டு இது மட்டும் கிடைக்கிது இது என்ன பண்ணுது என்ஏ டூ பிஓ டூ அடுத்து பி டூ ஓ த்ரீ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கக்கூடிய போராக்ஸ் மணிகளாக உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் டவுட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்குறேன் அப்போ டவுட் கேளுங்க ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன் நடத்தி முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த போரான் முடிச்சிருக்கணும் நம்ம போரான் முடிக்கலை இன்றைக்கி என்ன அப்படின்ற இன்றைக்கி முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு முடிக்க பார்க்கலாம் போராக்ஸ் ரியாக்ட் வித் ஆசிட் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா போராக்ஸ் என்ன பண்ணுதான் இந்த போராக்ஸு அமிலத்தோட ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் வித் ஆசிட் அமிலங்களோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் போரிக் ஆசிட் என்ன பண்
காரம்னா என்னது நத்திங் பட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ஒரு பேஸோடையும் என்ன பண்ணுவாங்க ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கிது டூ என்ஏசிஎல் டூ பிஎன் பி டூ ஓ த்ரீ அப்போ என்ன பண்ணது அதில் போரான் நைட்ரேட் கிடைக்கிது என்ன பண்ணுது போரான் நைட் இங்கே இருக்க சோடியம் எல்லாம் போய்ட்டு என்ஹெச் ஃபோருங்கிறது என்னது அமோனியா அமோனியாவில் என்ன இருக்கும் நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இதில் இருக்க நைட்ரஜன் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு என்ன பண்ணுது இந்த போரானோட சேர்ந்து போரான் நைட்ரேட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது கிடைக்கிது சரியா போரான் நைட்ரேட் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதுதான் கான்செப்ட் அடுத்து இந்த யூசஸ் ஆஃப் போராக்ஸ் போராக்ஸோட பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் போராக்ஸோட பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் போராக்ஸோட பயன்கள் ஃபஸ்ட்டு நிறமுள்ள உலோக அயனிகளை கண்டறிவதில் போராக்ஸ் பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறமுள்ள போராக்ஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் சரியா ஒரு நிமிஷம் இருக்கீங்க கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் ஸோ போராக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூஸ்டு ஃபார் தி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கலர்டு மெட்டல் அயான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க போராக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கலர்டு மெட்டல் அயான்ஸ் கலர் கலர் மெட்டல் உலோக அயனிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா கலராக இருக்கும் கலர் கலரில் இருக்க உலோக அயனிக்கல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க போராக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் அண்டு போரோ சிலிகேட் கிளாஸ் ஆப்டிக்கல் அப்படின்னா என்னது நத்திங் பட் கண்ணாடி அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியும் ஆப்டிக்கல் அப்படின்னாலே என்னது கண்ணாடி கண்ணாடி உற்பத்தி பண்ணுறதுல இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் லாஸ்ட்டாக போராக்ஸ் வந்து போரான் போரான் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் போரான் பார்த்தப்ப என்னது பைரெக்ஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் பைரெக்ஸ் கண்ணாடி அப்படின்னு நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் அதுக்கு மீனிங் கூட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ பைரெக்ஸ் கண்ணாடிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது என்ன அப்படின்னா அழகுக்காக நம்ம என்னது பயன்படுத்துகிறது தான் பைரெக்ஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதில் அடுத்து எனாமல் ஆஃப் கிளேஸ் பாட்ரி பாட்ரின்னு எனது பானைகளில் மேலே வந்து பூச்சி கொடுக்குறதுக்கு வெளியே பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர் கலராக பானைகள்லாம் இருக்கும்ல எனாமல் மற்றும் பல பலப்பான மண்பாண்டங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் உலோக எவில் இலக்கியாக பயன்படுகிறது இட் ஆக்ட் அஸ் அ ஃப்ளக்ஸு என்ன பண்ணுதான் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃப்ளக்ஸ்னால் அது உருக்கிறதுக்கு இலக்கியாக நம்ம முன்னாடி ஃபஸ்ட் லெசனில் பார்த்துருப்போம் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னென்னு ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுது இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ளக்ஸுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் அ ப்ரிசர்வேட்டிவ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்னா என்னது போரான் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே ப்ரிசர்வேட்டிவ் அதாவது பதப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பொருள் உணவு பொருளாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறாங்க உணவு பதப்படுத்தியாக செயலாற்றும் தன்மையுடையது உணவு பதப்படுத்தினா எனது ஆன்டிசெப்டிக் அதாவது கிருமிகள் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுது எப்பயுமே ஒரு உதவியாக இருக்குது ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா போரா போராக்ஸு இது எல்லாமே நோய் தொற்று கிருமிகள்லாம் எனது தடுக்கிறதுக்கு போடுவாங்க ஸோ அதனால் எப்பயுமே இந்த போரானோட சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே உணவு பதப்படுத்துறதுக்கு இல்லை கிருமிகள் அழிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க எப்பயுமே பயன்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிறது சரியா இப்போ இந்த போராக்ஸில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா டக் டக்குன்னு டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம என்னன்றத பார்த்துலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து போரிக் ஆசிட் பார்த்துலாம் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் டவுட் இருக்கா டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேளுங்க எனி டவுட்ஸ் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நம்ம அடுத்து என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் சரியா வேவேமாக டவுட் இருந்தால் கேளுங்கப்பா ஸோ லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாக என்ன அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி டெஸ்ட்டே நம்ம வைக்கல ஸோ கூடிய விரைவில் கெமிஸ்ட்ரி டெஸ்ட் நம்ம வைப்போம் கெமிஸ்ட்ரி டெஸ்ட் என்னது கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் தட்டுறோம் தூக்கிறோம் செஷன்லாம் வெட்டியாக போன மாதிரி ஆகிடுச்சு அது எல்லாத்தையும் திருப்பி தூசி தட்டி நம்ம எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அதில் என்னென்ன உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குன்றதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஃபுல்லாக க்ளியராக எல்லாத்தையும் திருப்பி ஒரு தடவை வாஷ் பண்ண போகிறோம் சரியா அது எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் ஓகே நோ டவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே நிறைய பேர் நோ டவுட் சொல்லிட்டாங்க ரைட் அடுத்து நம்ம போயிடலாம் என்ன அப்படின்னா போரிக் அமிலம் அப்படின்ட்டு இருக்குது போரிக் அமிலம் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அல்லது பிஓஹெச் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது நல்லா கவனமாக பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா போரிக் ஆசிடோட ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அல்லது பிஓஹெச் த்ரீ நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ஃபார்மில் தான் நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னேன் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அப்படின்னு ஸோ இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா ஆர் பி ஓஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறதும் ஃபார்ம்லாம் சரியாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ஓஹெச் த்ரீங்கிறதும் போரிக் ஆசிடோட ஃபார்ம்லாம் மறந்துடாதீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே தென்
இதுதான் என்ன அப்படின்னா அதிக அளவில் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் அதிக அளவில் ஹை பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டாவது தான் இது இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இந்த மெத்தட் தான் போராக்ஸில் இருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க போரிக் அமிலத்தை பிரித்து எடுப்பாங்க போரிக் ஆசிடை பிரித்து எடுக்க போகிறாங்க அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் பண்புகள் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ பண்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ பண்புகள் என்ன அப்படின்னா போரிக் அமிலம் நிறமற்ற ஒளிப்புகும் படிகமாகும் ஸோ போரிக் அமிலமும் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் போராக்ஸ் பார்த்தோம் போராக்ஸ் என்னது கலர்லெஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிறிஸ்டல் போராக்ஸு நம்ம என்ன பார்த்தோம் போராக்ஸ் வந்து ஒரு படிகங்களை உருவாக்கும் மணிகளை உருவாக்கும் என்ன சொன்னேன் நான் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கக்கூடிய மணி முத்துக்களை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த போரிக் ஆசிட் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டல் கிளியர் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிறிஸ்டல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கலர்லெஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிறிஸ்டல் இது என்ன பண்ணுமா இதுவும் நல்லா கலரே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லைட் எல்லோ அல்லது ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா கவனமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூல்லையோ எங்கேயோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கொஞ்சம் லைட் எல்லோயிஷ் அல்லது ப்ரௌன் கலர் நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கலரில் தான் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த போரிக் ஆசிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் என்னது ஒளி புகவும் கூடியதாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணுமா ஒளி புகவும் கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து வெரி வீக் மோனோபேசிக் ஆசிட் மோனோபேசிக் ஆசிட் அப்படின்னா என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய டிஎன்பிசி கொஷினில் அதை கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வலிமை குறைந்த ஒரு காரத்துவம் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஒரு காரத்துவம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் பிரிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்குமா உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் ஓஹெச் மைனஸ் அயன் என்ன பண்ணுதா ஒரே ஒரு ஓஹெச் மைனஸ் அதாவது இதை நம்ம பிரிக்கிறப்ப ஒரு காரத்துவம் இரு காரத்துவம் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் அயான் சேர்த்தனை உருவாகுது ஒரு ஹெச் ப்ளஸ்ஸா அல்லது ரெண்டு ஹெச் ப்ளஸ் அயான் உருவாகுதா அல்லது மூணு ஹெச் ப்ளஸ் அயான் உருவாகுதா ஹவு மெனி அயான்ஸ் உருது ஒன்றுனா மோனோ டை டை பேசிக்கு ட்ரை பேசிக்கு ட்ரி த்ரீ பேசிக் அப்படின்னு என்னது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் இங்கே சொல்ல போகிறாங்க அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க மோனோ டை ட்ரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோ எத்தனை ஹைட்ரஜன் அயனிக்கலாக உருவாக்குது அப்படின்னு ஸோ இது ஒன்று தான் உருவாக்கும் அதனால் இது பேர் என்னது வீக் மோனோ பேசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்செப்ட் ஹைட்ராக்சில் அயான் ராஜர் தான் டொனேட்டிங் ப்ரோட்டான் என்ன பண்ணுமா இது இது என்ன பண்ணாதான் ஹைட்ராக்சில் அயான் ஓஹெச் மைனஸ் அயானை பெற்றுக்கொள்ளும் அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணாதான் ப்ரோட்டான டொனேட் பண்ணாது என்ன பண்ணாது இது ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணுறதுக்கு பேலாம் இப்போ பி ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இது ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துணும் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கும் அப்போ என்ன அது ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுது அதே மாதிரி ஓஹெச் மைனஸோடு சேர்ந்துடும் அப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கே குறைஞ்சது இது என்ன பண்ணிடுதோட சேர்ந்து ஈக்குவல் ஆகிடும் அதனால தான் என்ன பண்ணுது இந்த இடத்துல பி ஓஹெச் அப்படின்னு என்னது நம்மளுக்கு போரிக் அமிலம் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மில் போரானோ ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு போரிக் அமிலம் கிடைக்கிது சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த மூணு போரிக் அமிலத்தில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது எதோ ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அப்படின்னு ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட வினை புரிகிறப்ப என்ன பண்ணுதா சோடியம் மெட்டாபோரேட் அல்லது சோடியம் டெட்ராபோரேட் சோடியமோட ரியாக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் சோடியம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பொருள் தான் வெளியே கிடைக்க போகுது சரியா அதில் எந்த எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதே மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னா இந்த போரிக் அமிலம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எண்ணெய் ஓஹெச்சோட இந்த எண்ணெய் ஓஹெச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்லலாம் பாட்டிலில் போட்டு அடைச்சி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா எங்கள் கெமிஸ்ட்ரி லேப்லலாம் நான் போட்டு ஒரு தடவை என்ன பண்ணிட்டேன் நிறையா போட்டு கலந்து வச்சாச்சு கலந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது அப்படியே உப்பு மாதிரி படைஞ்சிடும் இந்த இதை திறக்கவே முடியாது ஒரு சில பாட்டில்லாம் உடச்சா கூட திறக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டோம் இன்னும் அந்த பாட்டிலில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படியே தான் இருக்குது அதை திறக்கவே முடியும் இது சீக்கிரமாக கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி என்ன பண்ணும் அப்படியே உப்பு மாதிரி படிஞ்சிடும் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எப்பயுமே அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ போரிக் அமிலம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை சேர்றப்ப என்ன பண்ணுதான் சோடியம் மெட்டாபோரேட் அப்படின்னு என்ன பண்ணுது ஒன்று உருவாக்குது இன்னொன்று அது சோடியம் டெட்ராபோரேட் இது என்னது நாலு இருக்கிறனால என்ன இது பேர் டெட்ராபோரேட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க இதுக்கு பேர் என்னது இன்னொன்று சோடியம் டெட்ராபோரேட் செவன் ஹெச் டூ இருந்தால் அது என்ன சொல்லலாம் நம்ம போராக்ஸன் கூட சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் என்னது இன்னொன்று போராக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை போராக்ஸன் கூட நம்
ஸோ டெஸ்ட்டு என்னன்றதை பார்ப்போம் டெஸ்ட்டு டைமிங்கில் நான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்கிறேன் தட்டுறோம் தூக்குறோம் அப்படின்றத நம்ம என்ன ரொம்ப நாள் ஆச்சு தட்டி தூக்குறோம் எல்லாத்தையும் தூசி தட்டி நம்ம கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக தூக்குறோம் டைமிங் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கிலீஷ் டைமிங் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்னிங் செவன் செவன் ஓ கிளாக் அல்லது செவன் தேர்ட்டிக்கு டெய்லி இருக்கு கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாமல் அதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எப்பயுமே மார்னிங் கிளாஸை ஏதோ அனுப்பிச்சிருக்காங்களே ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் டூ அப்படின்னு என்னது ஹண்ட்ரட் என்னது டூ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரடா டூவா என்னது எது ஹண்ட்ரடு ஸோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை கேள்வி இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஹவு மெனி கெல்வின் அப்படின்னு இல்லை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் சரியா நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு அதுக்கு என்ன ஆன்சரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை பார்த்து அப்பா சொல்கிறீங்க ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு தான் அது டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் சரியா அது ரொம்ப முக்கியமானது இதனால் நான் ஆபோ வச்சுக்கோங்க ரெட் கலர் தான் நல்லா இருக்கேன்னா இந்த கலர் நல்லா ஓகே சும்மா செக் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் இருக்குது அப்போ ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது என்னது இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு நரப்பு ஓ ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே ஓகே ரைட் நீங்கள் சொன்னது இந்த ஆன்சர் சார் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் கூறிய ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க ரைட் அது ரைட் தான் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் ரைட் ஐம் சாரி நீங்கள் சொன்ன ஆன்சர் தப்புன்னு நான் நினச்சிட்டேன் ஓகே டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் அப்போ டிகிரி செல்சியஸில் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் வரும் ரைட் நீங்கள் சொன்னால் தான் ரைட்டு ஓகே தென் நம்ம அடுத்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் நான் ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுமா மெட்டாபோரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுமா ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் நான் ஹீட் பண்ணேன் அப்படின்னா அதாவது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னடா இது மேலே ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு ஓகே ஜஸ்ட் செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே போரிக் ஆசிட் போராக்ஸு இந்த போரிக் ஆசிட் தானே பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஓகே ரைட் வேமா வாங்க அது மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணோன்னா அடுத்த பேஜ் போயிடுது ரைட் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மெட்டாபோரிக் ஆசிட் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணுறப்ப மெட்டாபோரிக் ஆசிடும் ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் பண்ணுறப்ப டெட்ராபோரிக் ஆசிடும் அதாவது த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வினில் நான் ஹீட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குதா இங்கே பாருங்கள் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் அப்படின்னா மெட்டாபோரிக் ஆசிடு நானூற்றி பதிமூணு கெல்வினா டெட்ராபோரிக் ஆசிட் கிடைக்குதா சரியா வென் ஹீட்டட் அட் ரெட் ஹாட் இட் கிவ்ஸ் அ போரிக் அண்ட் ஹைட்ரேட் விச் இஸ் அ கிளாசி மாஸ் அப்படின்னு ரெட் ஹாட்னால் அது நல்லா சவக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வெப்பநிலையை கூட்டுறப்ப என்ன கிடைக்குதா நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெட் ஹாட் ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன வருதா டைபோரேன் ரொம்ப அவசரப்பட்டு மேலே வந்துட்டே இருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னா டைபோரேன் முன்னாடி நம்ம என்னது ரெட் ஹாட் மூணு ஃபார்ம்லாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இங்கே ஸோ என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின்னு ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு மெட்டாபோரேட் கிடைக்குது மெட்டாபோரேட்டு இது என்னது டெட்ராபோரேட் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் என்னது இதை என்ன சொல்கிறாங்க போரேன் வந்து என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல ஸோ மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கிளியராக அதை ஸோ பாருங்கள் ரெட் ஹாட் ஹீட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன வருது ஸோ டவுட்ஸ் எதுன்னு அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் சார் போரிக் அண்ட் ஹைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தண்ணி இல்லாமல் நீர் ஹைட்ரஜனே இல்லாத ஒரு பொருளாக கிடைக்குது அண்ட் ஹைட்ரைட் அப்படின்னா என்னது இங்கே அண்ட் ஹைட்ரேட் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ என்னது இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனே இல்லாத ஒரு போரின் கிடைக்குது தமிழில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தமிழில் அதே இது ஈக்குவேஷனை வெப்பத்தின் விளைவு அப்படின்னு எடுத்து சூடு பண்ணுறப்ப போரிக் நீரிலியை உருவாக்குகிறது ஏன்னா அது கண்ணாடி போன்ற போரிக் நீரிலியை அதாவது நீர் இல்லாதது வாட்டர் ஹைட்ரஜன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பொருளே இல்லாமல் போரிக் நீரிலியை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரியா அடுத்து ஆக்ஷன் ஆஃப் அமோனியா அப்படின்னு இருக்கு அமோனியாவோட சேர்றப்ப என்ன பண்ணுது
போரானோட சம்மந்தப்பட்ட என்ன பொருள் சேர்ந்தாலும் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் போரான் நைட்ரேட் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி தான் இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட் லெசனாக படிக்கணும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னடா இது சம்மந்தமே இல்லாமல் இங் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க எது எது எப்பப்போ வரும் அப்படின்ற விஷயமே நம்மளுக்கு தெரியாது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகிடும் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் சரியா அடுத்து வந்து மெத்தில் போரேட் ஆய்வு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது மெத்திலா எத்தில் போரேட் ஆய்வு எத்தில் போரேட் ஆனது ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறேன் எத்தில் போரேட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் என்னது ஆக்ஷன் ஆஃப் அமோனியா நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து எத்தில் போரேட் டெஸ்ட் எத்தில் போரேட் டெஸ்ட் அப்படின்னு என்னது எத்தில் என்ன ரியாக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச்ன்னு இருக்கா அது என்னது எத்தில் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா போரிக் ஆசிட் ஆர் போரேட் சால்ட் இஸ் ஹீட்டட் வித் எத்தில் அல்கஹால் ஓஹெச் அப்படின்னால என்னது அல்கஹால் சேர்ந்தது அல்கஹால் குடும்பத்தை சேர்ந்தது தான் என்னது ஓஹெச் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க சரியா அதோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிடையும் சேர்த்து கந்தகாமிலத்தையும் சேர்த்து நம்ம பண்ணுறப்ப ட்ரை எத்தில் போரேட் ஃபார்ம் ஆகுது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை எத்தில் மூணு எத்தில் போரேட் என்ன பண்ணுதான் இங்கே எத்தில் போரேட் இருக்கா அந்த எத்தில் போரேட் என்ன பண்ணுது மூணாக உருவாகுது தான் ட்ரை எத்தில் போரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா வேறு எதுவும் டவுட் இருக்கா நான் முடிச்சுன்னா டவுட் கேட்குறேன் ஒரே நிமிஷம் இருங்க நான் திருப்பி சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எத்தில் போரேட் டெஸ்ட்டு இந்த எத்தில் போரேட் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா கேளுங்க ஏன்னா ஒரு சில ரெண்டு மூணு தடவை டவுட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எத்தில் போரேட் வரைக்கும் பார்த்துட்டு இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் எத்தில் போரேட் வரைக்கும் இருக்கிறதுல பார்த்துட்டு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனி டவுட்ஸ் இஃப் யாரும் எனி டவுட்ஸ் டில் எத்தில் போரேட் டவுட் இருக்கா எதுவும் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பட் பட்டுன்னு கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எத்தில் போரேட் பார்த்தவங்கள இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா எத்தில் போரேட் வரைக்கும் பார்த்ததில்ல சீக்கிரம் சொல்லுங்கப்பா எத்தில் போரேட் பார்த்தோம்ல அது வரைக்கும் எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா எத்தில் போரேட்டில் பார்த்த வரைக்கும் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுறேன் நோ டவுட் ஓகே ஒருத்தவங்க நோ டவுட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் நோ டவுட்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நான் அடுத்து கிளியர் பண்ணிடுறேன் அடுத்து நம்ம போயிடலாம் நோ டவுட் ஓகே டூ ஐ காட் காட் டூ டூ பர்சன்ஸ் தென் ஐ நீட் இன்னும் 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 கொஞ்சம் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம போயிடலாம் ஓகே ஓகே நோ டவுட் ஓகே நோ டவுட் வந்து சரி நம்ம அடுத்து போயிடலாம் அப்போ நோ டவுட் அப்படின்னா நம்ம டேரக்டாக அடுத்து போயிடலாம் ஸோ எத்தில் போரேட் முடிஞ்சு அடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரை ஃப்ளோரேட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரைஃப்ளோரேட் இது நம்ம இதுவும் ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி போரானை பார்க்குறப்ப நம்ம பார்த்தோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரைஃப்ளோரேடுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா சிஏ எஃப் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கால்சியம் ஃப்ளோரேடோட போரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் கால்சியம் ஃப்ளோரேட் போரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணதா போரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் கால்சியம் ஃப்ளோரேட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போரான் ட்ரைஃப்ளோரேட் என்ன பண்ண போகிறாங்க ஃப்ளூரேடோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ட்ரை ஃப்ளூரேடாக கிடைக்குது மூணு ஃப்ளூரேடாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறதான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே தெரியாது ரைட் என்ன அப்படின்னா கால்சியம் ஃப்ளோரைடோட என்ன பண்ணுது சல்ஃபரிக் ஆசிடோட சேர்ந்து போரா போரிக் ஆசிட் இது என்னது போரிக் அமிலம் கந்தக அமிலம் அதுக்கப்புறம் என்னது கால்சியம் ஃப்ளூரைடு இது மூணோடையும் சேர்ந்து ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது கால்சியம் சல்ஃபைட் தனியாக கிடச்சிருது அதுக்கப்புறம் போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடும் வாட்டர் இதெல்லாம் என்னது நம்மளுக்கு தனித்தனியாக கிடைக்க போகுது சரியா இதுதான் ஆக்சுவல் ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போரிக் ஆசிட் ஒன் ஹீட்டட் வித் சோடா ஆசிட் கிஃப்ட்ஸ் போராக்ஸ் நம்ம போராக்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணோம் நம்ம போரிக் அமிலத்தை எடுத்தோம் திருப்பி அதே போரிக் அமிலத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதே போராக்ஸ் எடுக்க முடியும் ஒரு விஷயத்துலேருந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரே இதை மாற்றி மாற்றி நம்மளால் எடுக்க முடியும் அதை தான் எங்கே சொல்லியிருக்காங்க போரிக் அமிலத்துலேருந்து போராக்ஸ் எடுத்தாங்க இப்போ இது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் அதனால் அதனால் டோன்ட் வரி எல்லாமே இருக்கட்டும் எதுவும் பற்றி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஸோ குரூப்பில் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் ஓடிட்டுருக்கு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கூல் அப்படின்னு நெவர் கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் எப்படி ஸ்கூல்
நீங்கள் அதை பற்றி என்னது நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக அது தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுதான் போரான் மூணு ஆக்சிஜனோட சேர்ந்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுது போரான் மூணு ஆக்சிஜனோட அடுத்து அந்த மூணு ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்துருக்கு அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் போரான் போரிக் அமிலத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் சிம்பிளாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போரான் இருக்குது மூணு அமிலத்தோட சேர்ந்துருக்கு அந்த மூணு ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது திரும்ப வேறு வேறு ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்துருக்கு இது இப்படியே என்ன பண்ணுது ஒவ்வொரு குரூப் குரூப்பாக சேர்ந்து என்ன பண்ணுது ஒரு டூ டைமென்ஷன் இரு பரிமாண அமைப்பை நம்மளுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் போரிக் அமிலத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் படிங்க என்ன சொல்கிறது வடிவம் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியானது இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் ஃபார்மலாக என்னது போரான் ஓஹெச்சு த்ரீ அப்படிங்கிறத என்னது ஓஹெச் காமன் த்ரீ ஆக்சிஜனும் மூணு இருக்குது ஹைட்ரஜன் மூணு இருக்குது ஒரே ஒரு போரான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுது மூணு ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது போரானோட சேர்த்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வரைய சொல்லி த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வரைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்துருது நீங்கள் இது நேராக தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை எங்கிட்ட வேணால் போட்டுக்கலாம் ஹைட்ரஜனோட சேர போதும் அவ்வளோதான் இதுதான் சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ஈஸியாக இதை பார்த்து வரைஞ்சிடலாம் சரியா அதனால் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இதெல்லாம் கஷ்டம் கிடையாது சரியா ஓகே நம்ம சேனல் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ வீடியோ லைக் பண்ணாதவங்க ஜஸ்ட் ஹிட் தான் லைக் பண்ணணும் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோவாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த போரிக் அமிலத்தோட பயன்கள் யூசஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் போரிக் ஆசிட் எதுக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத போரிக் ஆசிடோட யூசஸ் என்ன ஸோ தமிழ் மீடியா புக்கில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா போரிக் அமிலத்தின் பயன்கள் என்ன அப்படின்றது இது எல்லாருக்குமே இதில் அமிலத்தின் அமைப்பு அதே தான் நம்ம அதுவும் தனியாக அதில் வேறுபட்டு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை பல பல பண மண்பாண்டங்கள் இனாமல் மற்றும் நிறமிகளை தயாரித்து போரிக் அமிலம் பயன்படுகிறது நான் ஆக்சுவலாக சொல்லியிருக்கேன் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் கொஷின் அஞ்சு கொஷின் படித்தா கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம சேனலில் போய் பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா நான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதோட லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் என்ன அப்படின்னு ஸோ என்ன அப்படின்னா லோடிங்கா லோடிங்கில் ஆள் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக நோ லோடிங் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கா சம்படி சேங் இட் இஸ் லோடிங் இஸ் இட் லோடிங் ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கடை கடைன்னு சொல்லுங்கள் உண்மையிலே லோட் ஆகுதா இஸ் இட் லோடிங் ஆடியோ கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ இஸ் கிளியர் ஐ திங்க் இஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர் கரெக்டாக தான் இருக்குது நோ ப்ராப்ளம் இஸ் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியர் ஜஸ்ட் டைப் மீ வெதர் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கா எஸ் ஓகே கிளியராக இருக்குன்னு ஒருத்தருக்கு சொல்லிட்டாங்க ரைட் ஓகே நம்ம அப்படியே லெசன் போயிடலாம் லோடிங்கா எவ்வளோ பேருக்கு லோட் ஆகிட்டு இருக்கு எனிபடி சார் சொல்லுங்கள் லோட் ஆகுதா நோ கிளியராக தான் இருக்கு ப்ளீஸ் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃபோனில் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு நிமிஷம் மைந்தரேன் ஓகே லோடெல்லாம் ஆகலை கிளியராக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபைவ் கொஷின்ஸ் படித்தா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் கொஷின்ஸ் படித்தா நம்ம பாஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷோ ஒரு குட்டி வீடியோ நம்ம போட்டிருந்தோம் அதில் என்ன அப்படின்னா இந்த யூசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கொஷின் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் கொஷினில் தேர்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசஸ் அப்படின்னா நல்ல கவனமாக பாருங்கள் இந்த யூசஸ் கொஷினில் இவ்வளோ நேரம் நம்ம போராக்ஸ் இந்த லெசன் நம்ம பார்த்தோம் போரான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் போரான் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் போராக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்குறோம் போரிக் ஆசிட் போரிக் அமிலம் பார்க்குறோம் இது மூணுலேயுமே காமனாக ஒரே ஒரு யூசஸ் வருது என்ன அப்படின்னா மண்பாண்டங்கள் அதாவது அந்த பாட்ரி அல்லது எனாமல்ஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு அது கலர் இது எல்லாத்துக்குமே என்னது யூஸ் ஆகுது அடுத்து நான் என்ன சொன்னேன் புரை தடுப்பான ஆன்டிசெப்டிக் அல்லது ஹைட்ரோப்ஸ் நீங்கள் போரானோட யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த போரானோட எலிமெண்ட்ஸ் அதோட அந்த போரான் மூலமாக அதுலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுக்குமே என்ன அப்படின்னா யூசஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேமாக தான் இருக்குது அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா போரானோட யூசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்டிசெப்டிக்காக இருக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக் அல்லது அசன் ஐ சொல்யூஷன் ஐ லோஷன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க
லைவ் வந்து லேட்டராக பார்க்குறவங்களுக்கு இது டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் தயவு செஞ்சு அதை யாரும் பேசாதீங்க பாடத்தை மட்டும் கவனிங்க இதில் என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்னு கேளுங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை விட்டுட்டு டைபோரேன் வாங்க ஸோ நான் அடுத்து டைபோரேன் நடத்துகிறேன் டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் பார்த்துல மெனி டவுட் பசங்களாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதீங்க தயவு செஞ்சு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதீங்க லெசனை கவனிங்க டவுட் இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் டவுட் இல்லை அப்படின்னு நம்ம டேரெக்டாக நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாம் நோ டவுட்னு ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டாங்க ரைட் டைபோரேன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டைபோரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைபோரேன் அப்படின்ற பேரில் என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு டை அப்படின்னாலே என்னது நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனமாக கேளுங்க இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் கொஷினு இந்த லெசன்லே ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் என்ன அப்படின்னா அது இந்த இம்பார்ட்டன் இந்த கொஷின் தான் ஸோ என்ன அப்படின்னா டைபோரேன் அப்படின்னா ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் டைனால் அப்போ ரெண்டு பி அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஆறு ஹைட்ரஜன் ஸோ இதான் என்னது டைபோரேன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பி ஆறு ஹைட்ரஜன் போரான் எத்தனை பேரோட சேரும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ தான் மூணு பேரோட சேருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு போரான் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு போரான் ரெண்டு போரான் ஒவ்வொரு பக்கம் சேர்ந்துட்டாங்க இங்கிட்ட ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் இங்கிட்ட ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் அப்போ டோட்டலாக என்னது ஆறு ஹைட்ரஜன் அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல பி டூ ஹெச் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க சரியா அதில் நான் போச்சுக்கோங்க அதனால தான் இதை பி டூ ஹெச் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ ஈக்குவேஷன் எப்படி படிக்கிறேன்லாம் கேட்குறீங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லித்தரேன் அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க இவ்வளோ ஈக்குவேஷன் அப்படி பண்ணி இவ்வளோ ஈக்குவேஷன் படிக்க தேவையில்லை இதெல்லாமே நம்ம படிக்கணும் அவசியம் இதில் எது எது படிக்கணும்னு நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கேன் சரியா ஸோ டைபோரேன் பார்த்தாச்சு டைபோரேன் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை ஆக்ஷன் ஆஃப் மெத்தல் ஹைட்ரேட் வித் போரான் என்ன பண்ணணுமா மெட்டல் ஹைட்ரேட்டை சேர்த்து மெட்டல் ஹைட்ரேட்டை போரானோட சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருமா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் மெட்டல் ஏதோ ஒரு மெட்டல் ஹைட்ரேட்டு ஏதோ ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடச்சிருமா மெட்டல் ஹைட்ரேட் இது போரானோட பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிதான் டைபோரேன் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டைபோரேன் கேன் ஆல்சோ அப்டைன் பை ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் பை த ரியாக்ஷன் ஆஃப் அயோடின் வித் சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட்னு இருக்கா என்ஏ பி ஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் இதோட அயோடினை சேர்க்கிறப்ப கிடையாது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணுமா மெட்டல் ஹைட்ரைட் அப்படின்னு இருக்கு மெட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா உலோகம் உலோகத்தோட உலோகத்தோட சேர்த்து அல்லது உலோக ஹைட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க அதோட சேர்த்து பண்ணுறப்போ தான் என்ன கிடைக்குமா நம்மளுக்கு இந்த டைபோரேன் கிடைக்கும் பட் சிறிய அளவில் ஸ்மால் குவான்டிட்டி சிறிய அளவில் நம்ம பயன்படுத்தணும் சிறிய அளவில் நம்மளுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் இருக்கா அதோட கொஞ்சோண்டு அயோடினை சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது டைபோரேன் கிடைக்க போகுது அதுக்கப்புறம் மெக்னீஷியம் போரைடு வித் ஹெச்சிஎல் மெக்னீஷியம் போரைடையும் அடுத்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தையும் சேர்த்து பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்குமா நம்மளுக்கு போரான் கிடைக்கும் வாலட்டைல் போரேன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது டைபோரேன் கிடையாது இங்கே என்ன இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பி ஃபோர் ஹெச் டென்னு இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணணுமா இதுலேருந்து நம்ம ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணுறோம் இதுலேருந்து ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் பி ஃபோர் ஹெச் டென்னு கிடைக்குது இதோட என்ன பண்ணுறேன் நான் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை சேர்க்குறேன் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை சேர்க்குறப்ப என்ன ஆகிடும் அப்போ பி ஃபோர் ஹெச் பன்னெண்டாக மாறிடும் இந்த பி ஃபோர் ஹெச் பன்னெண்டாக எப்படி எழுதலாம் நான் பி ஃபோர் ஹெச் பன்னெண்டா பி டூ ஹெச் சிக்ஸு என்ன பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி ஒரு டூ போட்டுட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் ரெண்டு போரானு பன்னெண்டு ஹைட்ரஜன் அப்போ ரெண்டு டைபோரேன் கிடைக்க போகுது இந்த மாதிரி தான் எனது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க மெக்னீஷியம் போரைடோட மெக்னீஷியம் போரைடோட ஹெச்சிஎல் கா அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை சேர்க்குறப்ப என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு மெக்னீஷியம் குளோரைடு தனியாக போயிடுது அதுக்கப்புறம் பி ஃபோர் ஹெச் டென் வாலட்டைல் எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய வாலட்டைல் போரேன் அப்படின்னு எனது எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய போரேன்கள் கிடைக்கிது நம்மளுக்கு எளிதில் ஆவையாகக்கூடிய போரேன் கிடைக்கிறதுனால என்ன நம்மளுக்கு ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த போரேன் என்ன பண்ணணும் அடுத்து நம்ம அதோட இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு டைபோரேன் கிடைக்கிது சரியா அதுக்கு அடுத்து எப்பயும் போல் என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்புகள் டைபோரேனோட பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரியா போரேன்ஸ் ஆர் கலர்லெஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக
ஹைட்ரஜன் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொன்றையும் மாற்றுறாங்க லிபரேட்டிங் ஹைட்ரஜன் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஹையர் டைபோரின் அதிகமான வெப்பநிலையில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குமா இது ஹையர் போரேனை உருவாக்குது ஹையர் போரேனா என்னது இங்கே பாருங்கள் பி ஃபை பி ஃபோர் பி டென் பி ஃபைவ் பி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கா இதெல்லாம் என்ன பண்ண போகுது ஹையர் போரேன் அதிக அளவில் போரேன் காம்பனண்ட்டை கொடுக்கும் சரியா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை என்ன பண்ண நம்ம ஹைட்ரஜனை லிபரேட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான போரேனா மாற்றிக்க முடியும் ஸோ டைபோரேனை என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் அதிக அளவில் வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு பி ஃபைவ் ஹெச் ஃபோராக மாறுது அந்த மாதிரி என்னது ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு காம்பவுண்டாக மாறுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது இந்த பாயிண்ட்டை சரியாக ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஹைட்ரஜனை லிபரேட் பண்ணது அப்படின்னு அடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது இது தான் என்ன அப்படின்னா போராக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் மலையா ஃபஸ்ட்டு போரான்லேருந்து போரான் நம்ம பார்த்தோம் போரான்லேருந்து போராக்ஸ் வந்துச்சு சரியா போரான்லேருந்து போராக்ஸு இந்த போராக்ஸ்லேருந்து என்ன வந்துச்சு நம்மளுக்கு போரிக்கு ஆசிட் வந்துச்சு போரிக் அமிலம் வந்துச்சு திருப்பி இந்த போரிக் அமிலத்துலேருந்து போராக்ஸ் போகலாம் போராக்ஸ்லேருந்து போரான் போகலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கே என்னது இப்போ டைபோரேனும் திருப்பி என்ன பண்ணுது பாருங்கள் இது எல்லாமே இன்ட்ரு கனெக்டு டைபோரேன் ரியாக்ட் வித் வாட்டர் டைபோரேனை நீங்கள் தண்ணியில் கலந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதான் யூஸ் போரிக் அமிலம் டைபோரேனை நீங்கள் தண்ணியோட சேர்த்தா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிதான் டைபோரேன் கிடச்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டைபோரேன் அல்லது என்ன சொல்லலாம் அண்ட் மெட்டாபோரேட்ஸ் மெட்டாபோரேட்னா அது போரேட்டோட அளவுகள் அதிகமாக அடுத்து டைபோரேனை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்க்குறப்ப என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு சோடியம் மெட்டாபோரேட் அப்படின்னு நம்மளை சொல்லும் இந்த மாதிரி என்னது மெட்டாபோரேட் அப்படின்னு எனது நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிளாக அதே தான் விஷயம் ஸோ அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போரானில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் போரான் எடுத்துகிட்டோம்னா போரான்லேருந்து போராக்ஸ் கொண்டு வரலாம் நம்ம போராக்ஸ்லேருந்து போரிக் ஆசிடு நம்ம கொண்டு வர முடியும் அதே போரிக் ஆசிட் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம டைபோரேனாக மாற்ற முடியும் அதே டைபோரேன் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம டைபோரேனை திருப்பி போரிக் ஆசிடாக மாற்ற முடியும் அதே போரிக் ஆசிடை திருப்பி போரேனாக மாற்ற போராக்ஸாக மாற்ற முடியுது போராக்ஸு போராக்ஸை திருப்பி போரானாக மாற்ற முடியும் இது எல்லாமே இன்ட்ரு கனெக்டட் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று என்ன பண்ண முடியும் நம்ம திரும்ப திரும்ப மாற்றி மாற்றி ஈஸியாக கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சரியா ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஏர் காற்றோட சேர்றப்ப என்ன பண்ணுது இது ப்யூர் டைபோரன் டஸ்ட் நாட் ரைட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன் வேர்ட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் அரை வெப்பநிலை ரூம் டெம்பரேச்சர் என்னது அரை வெப்பநிலையில் டைபோரன் டஸ்ட் நாட் ரியாக்ட் வித் ஏர் ஆர் ஆக்சிஜன் சுத்தமானதாக அது அரை வெப்பநிலையில் என்ன பண்ணாதான் டைபோரன் டஸ்ட் நாட் ரியாக்ட் வித் ஏர் ஆர் ஆக்சிஜன் காற்று அல்லது ஆக்சிஜனோட என்ன பண்ணாதான் டைபோரேனு ரியாக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்ணாத அதோட இது வினை புரியாது ரியாக்ட் பண்ணாத என்ன நடத்தும் வினை புரியாது அப்படின்னு நடத்தும் சரியா ரைட் அடுத்து பட் இன் இம்ப்யூர் ஃபார்ம் இட் கிவ்ஸ் பி டூ ஓ த்ரீ பார்த்தீங்களா பியூராக சுத்தமான டைபோரனாக இருந்தால் அது என்ன பண்ணாதான் யாரோடையும் சேராது இன்கேஸ் அது இம்ப்யூரிட்டி வேறு யாராவது ஒரு கெட்டவங்களாக இருந்தாச்சுன்னு என்ன பண்ணுமா ஈஸியாக ரியாக்ட் பண்ணுமா என்ன பண்ணுமா டைபோரன் பி டூ ஓ த்ரீயே பி டூ ஓ சிக்ஸ் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்ன பண்ண போகுது நம்மளுக்கு பி டூ ஓ த்ரீயே கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போரான் ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் தனியாக வெளியே போயிடுது இது எவ்வளோ எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது வெளியே வர எனர்ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டைபோரேன் ரியாக்ட் வித் மெத்தில் அல்கஹால் டு கிவ் ட்ரை மெத்தில் போரேட் அப்படின்றது சரியா இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம படிக்க தேவையில்ல ஆக்ஷன் ஆஃப் யாருக்கு இந்த பெரிய ஈக்குவேஷன் தான் கேட்பாங்க அந்த ஈக்குவேஷனில் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற நான் சொல்கிறேன் லெசனில் நிறைய ஈக்குவேஷன் இருக்க தான் செய்யணும் நம்ம இதை பூரா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை காற்றோடு இருக்கக்கூடிய வினை அடுத்து ஹைட்ரோபோரேஷன் அப்படின்னு ஹைட்ரோபோரேஷன் என்னது அப்படின்னு பாருங்கள் டைபோரன் ஆட்ஸ் டு அல்கெயின் ஆர் அல்கீன் அப்படின்னு அல்கெயின் அல்லது அல்கெயின்களோட சேர்றப்ப என்ன பண்ணுறாங்க அல்கீன் அல்லது அல்கெயின் அல்கீன் அல்கெயின்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸை பொறுத்து சொல்ல போகிறாங்க கார்பன் அல்லது ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸை சொல்லி சொல்ல போகிறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கார்பன் வந்து சி வந்து சி ஒரு பாண்டாக இருந்தால் அல்கெயினு சி டபுள் பாண்ட் இருந்தால் அல்கீனு சி ட்ரிபிள் பாண்டாக இருந்தால் அல்கைன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் இதை நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது டைபோரேன் என்ன பண்ணுது அல்கீன் அல்லது அல்கைன்களோட சேர்றப்ப என்ன பண்ணுதா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதான் சேர்ற ப்ராசஸ்க்கு பேர்
இந்த இடத்துல உலோகம் அடுத்து பிங்கிறது என்னது போரானு ஹைட்ரேட்டுனா என்னது ஹெச்சருக்கு பார்த்திங்களா இது மூணும் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெட்டல் ஹைட்ரேட்டோட சேர்றப்ப அது நம்மளுக்கு என்னது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமாக கிடைக்குது அமோனியாவோட சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் போரான் நைட்ரேட் கிடைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே என்னது போரான் நைட்ரேட் வந்து நைட்ரஜனோட சேர்ந்து கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே என்னது டை போரேன் டை அமனோட்டா அப்படின்னு என்னது நம்மளுக்கு கிடைக்குது நைட்ரஜன் கிடைக்காம ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்னது இது அதிக ரெண்டு போரான் இருக்குது ஒரு போரான் இருக்கப்ப நம்மளுக்கு போரான் நைட்ரேட்டாக கிடைச்சிடும் டை போரனில் என்ன இருக்குது ரெண்டு போரான் இருக்கனால அது என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க அமோனியாவோட கொடுக்குற டை போரேன் கிவ்ஸ் டை போரேனே டை அமினோட்டா டை போரேன் டை அமனோட்டா ரெண்டு போரான் ரெண்டு அமைன் ரெண்டு அமோனியா ரெண்டு போரான் ரெண்டு அமோனியா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக கிடைக்கிது அந்த மாதிரி ஒரு விளை பொருள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ரொம்ப சிம்பிள் நிறைய பேர் இதெல்லாம் கன்ஃபியூஷனாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒன்று கன்ஃபியூஷன் கிடையாது சப்பா மேட்ரு சரியா இது எல்லாத்தையும் விட நம்ம பார்க்க போகிற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது கடுத்து இருக்காதா என்ன அப்படின்னா டைபோரேனோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப 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 முக்கியமானது அதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை தான் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேன் டைபோரேனின் படிவம் அதுதான் என்னது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைபோரேன் வடிவ அமைப்பு டைபோரேன் என்ன வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சரியா எங்கே கொடுத்துருக்காங்கள இதுதான் இந்த டைபோரேனோட அமைப்பு இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் வாங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டைபோரேனா என்ன சொன்னால் ரெண்டு போரான் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே ஒரு போரான் இங்கே ஒரு போரான் இது எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஒன்று இங்கே ரெண்டு இது என்னது மூணு இங்கே அடுத்து என்ன இருக்குது நாலு அடுத்து இங்கே என்ன அஞ்சாவது ஹைட்ரஜன் இங்கே ஆறு ஹைட்ரஜன் கரெக்டாக இருக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு என்னது ஆறு ஹைட் அஞ்சு ஆறு ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கா ரைட் இதெல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதா விஷயம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டூ டைபோரேனில் வந்து என்னது டூ பிஹெச் டூ யூனிட்ஸ் ஆர் லிங்க்டு டூ பிரிட்ஜ் ஹைட்ரஜன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பிஹெச் டூ ரெண்டு பிஹெச் டூ என்னது பி ஹெச் டூ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இருக்கில்ல இந்த பி ஹெச் டூ ஒரு பி ஒரு ஹெச் டூ இருக்கா அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் பி ஹெச் டூ யூனிட் இருக்கா இது எப்படி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா டூ ஹைட்ரஜன் பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் நடுவில் இருக்க பிரிட்ஜோட சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் ஃபோர் இட் ஹேஸ் பி எயிட் பி ஹெச் ஒன் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி என்ன பண்ணுது ஒரு பாலம் மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனது பாலம் மாதிரி அப்போ என்ன பண்ணுது இல்லை மொத்தம் எட்டு போரான் ஹைட்ரஜனுக்கு பாண்டு போரானுக்கும் ஹைட்ரஜன் நடுவில் எட்டு பாண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எட்டு பிணைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் எத்தனை இருக்குது அப்படி எத்தனை பிணைப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதே மாதிரி இந்த போரானில் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ இந்த போரானுக்கும் ஹைட்ரஜன் நடுவில் எத்தனை பிணைப்பு இருக்குது டை போரான்லாம் கிட்ட என்ன ஆன்சர் அதுக்கு நம்மளுக்கு எட்டுங்கிறது தான் எனது அதோட ஆன்சர் சரியா அது ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்த என்ன லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஹவ் ஓவர் டை போரன் ஹாஸ் ஒன்லி டுவெல் பேலன்ஸ் டை போரனில் என்ன சொல்கிறாங்க பேலன்ஸ்னு என்னது இணைத்திறன் இதுக்கு எத்தனை இணைத்திறன் இருக்கா இணைத்திறன் என்னது பன்னெண்டு அப்போ இதால் எத்தனை பேரோட இணைய போனிமா பன்னெண்டு பேரோட தான் இருக்க முடியும் இல்லை அண்டர் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார்ம் நார்மல் கோவலன் போன் பன்னெண்டு பேரோட இணையணுமா ஆனால் எத்தனை பேரால் இதால் என்ன பண்ண முடியாது நான் பன்னெண்டு பேரோட இணைய முடியாது இங்கே பாருங்கள் தமிழ் மீடியம் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பன்னிரெண்டு இணைத்திறான எலக்ட்ரான் மட்டுமே கவனமாக அந்த லைனை ரீட் பண்ணுவோம் நம்ம எனினும் டைபோரேன் பன்னிரெண்டு இணைத்திறன் எலக்ட்ரான்கள் மட்டுமே கொண்டுள்ளது இவை இயல்பான சக பிணைப்புக்கு போதுமானதாக இல்லை என்ன பண்ணுதா பன்னெண்டு எலக்ட்ரான்களை பன்னெண்டு இணைத்திறன் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கா ஸோ இது என்ன பண்ண நார்மல் ஒரு கோவலன் பாண்டு கோவலன் பாண்டு நம்மளுக்கு தெரியும் சக பிணைப்புனால் எனது இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்டு நம்மளுக்கு தெரியும் கோவலன்ட் பாண்டு அப்படின்னு என்ன நம்மளுக்கு சக பிணைப்புங்கிறது என்னது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாண்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் இது என்னது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாண்டை இதால் உருவாக்க முடியலை அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ அப்போ இது என்ன பாண்டு உருவாக்குது அப்போ இது என்ன பிணைப்பு உருவாக்குது ஸோ டூ பாண்டு உருவாக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுதா இது டூ சென்டர்டு டூ எலக்ட்ரான் பாண்ட் டூ சி டூ இ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இந்த ரிமைனிங் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இதில் த ஃபோர் டெர்மினல் பிஹெச் பாண்ட்ஸ் ஆர் நார்மல் கோவல
என்ன ஒரு சிலர் கிளியர் அனுப்புகிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து நாட் கிளியர் அனுப்புகிறீங்க இஸ் இட் கிளியர் ஆர் நாட் கிளியராக இருக்கா இல்லையா ஐ திங்க் இப்போ கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ் ஐ திங்க் இஸ் இட் கிளியர் நவ் ஜஸ்ட் செல்மி வித த கனெக்ஷன் இஸ் கிளியர் கிளியராக இருக்கா எஸ் எஸ் இட் இஸ் கிளியர் நவ் செக் நவ் செக் நவ் இப்போ சொல்லுங்கள் செக் இட் நவ் செக் இட் நவ் இஸ் இட் கிளியர் 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 ஐ திங்க் கிளியர் நவ் நவ் ஓகே சார் எஸ் ஐ திங்க் நவ் இட் இஸ் கிளியர் யா ஓகே தட் இஸ் கண்டினியூ த செஷன் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படியே சாரி ஃபார் த இன்ட்ரப்ஷன் ஸோ சாரி ஓகே டியூ டு த டெக்னிக்கல் இஷ்யூ த ரீன் என் ஆச்சின் தரையில் கட் ஆகிடுச்சு ரைட்டா ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த டைபோரைனில் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த வெளியே இருக்க நாலு எலக்ட்ரான் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் கிளி தனித்தனியாக அது பாட்டுக்க இந்த நாலு ஹைட்ரஜன் இந்த நாலு ஹைட்ரஜன் கோவலன் பாண்டை கிரியேட் பண்ணும் ஆனால் இங்கே நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படி கோவலன் பாண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ரைட் இப்போ என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் ஏன் அதை கிரியேட் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ இது என்னது கோவலன் அதை பா போரான் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுறதுனால கிளியரான ஒரு கோவலன் பாண்டை க்ரியேட் பண்ணிடுதுங்க இது நடுவில் இருக்கிறத பண்ண முடியல அப்போ இது என்ன மாதிரி பாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன் இது கிரியேட் பண்ண முடியலை அங்கே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சரியா ரைட் இப்போ பாருங்கள் இங்கே யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் ஆகிறா பாருங்கள் இங்கேருந்து இந்த போரான் வருது இங்கேருந்து இந்த போரான் வருது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் வேறு இருக்குது மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஒரே பாயிண்டில் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு போரான் ஒரு ஹைட்ரஜன் மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணுறாங்க மூணு பேரோட எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது இந்த இடத்துல மொத்தமாக ஜாயின் ஆகுது சரியா அதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் மூணு பேரோட எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகி நிற்குது அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ த்ரீ சென்டர் டிஹெச் பாண்ட் அதாவது ரெண்டு சென்டர் இங்கே ஒரு சென்டர் இருக்கா இது ஒரு சென்டர் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இது ஒரு சென்டர் ரெண்டு சென்டர் இருக்குது டூ சென்டர் இது கரி தெரியுது அந்த பெண் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் டூ சென்டர் இங்கே ஒரு சென்டர் இங்கே ஒரு சென்டர் டூ சென்டர் அடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிஹெச் பாண்ட் டூ சென்டர் பிஹெச் பாண்ட் பி ஹெச் பி ரெண்டு சென்டராக இருக்கக்கூடிய பி ஹெச் பி அப்படிங்கிற பாண்ட் என்ன பண்ணுது ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிஹெச் பாண்ட் என்னது ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இது இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்துருக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி மூணு பேர் சேர்ந்த ஒரு ஃபார்மேட் என்ன பண்ணுது இந்த இடத்துல இருக்கு டூ பிஹெச் பிஹெச் பாண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ரைட் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பாண்ட் யூட்டலைஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஈச் என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இவங்க ஒன்று கொடுப்பாங்க இவங்க ஒன்று கொடுக்க போகிறாங்க இவங்க ஒன்று கொடுப்பாங்க இவங்க ஒன்று இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை இவங்களும் ஷேர் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி காமனாக இவங்க மூணு பேருமே ரெண்டு எலக்ட்ரானை இவங்க மூணு பேருமே என்ன பண்ண போகிறாங்க ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் அந்த இடத்துல உள்ள விஷயங்கள் சரியா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து என்ன அப்படின்னா டைபோரனில் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக பார்க்கணும் ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக என்ன இருக்குன்றத மட்டும் பார்த்துடலாம் ஏன் அப்படின்னா ஹைப்ரடைசேஷன் ஒரு பெரிய டாபிக் அதை நம்ம பின்னாடி வரப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு அதை டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் சரியா இப்போ ஹைப்ரடைசேஷன் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அதை பார்த்தோம்னா நமக்கு நிறையா கன்ஃபியூஷன் வரும் அதனால் ஹைப்ரடைசேஷனை விட்டுட்டு நம்ம மீதி இருக்குது அது என்னன்றத பார்த்துடலாம் சரியா ரைட் டைபோரனில் இதை பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்து போரான் ட்ரை ஃப்ளூரிட் வரும்னு நினைக்கிறேன் சரியா யூசஸ் ஆஃப் டைபோரன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் பண்ண சொன்னேன் இந்த ரெண்டு பாண்டு இந்த ரெண்டு பாண்டு இந்த ரெண்டு பாண்டு இருக்குல்ல இதை மட்டும்தான் நீங்கள் எழுதணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த படத்தில் நான் சொன்னது தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோவலான் பாண்டு இருக்குது கோவலான் பாண்டு இல்லை அப்படின்னு அதை எழுதுனீங்கனாலே போதும் அடுத்து யூசஸ் ஆஃப் டைபோரன் டைபோரனோட யூசஸ் என்ன ஹைலி எனர்ஜி ஃபியூல் ப்ரொப்பலண்ட் போரானோட யூசஸ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது அது ஃபியூல் ப்ரொப்பலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணோம் அங்கே வந்து இக்னைட்டர் இக்னைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்
போரான் ட்ரைஃபுளோரைட் இஸ் அப்ரைன் பை த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கால்சியம் ஃப்ளோரைட் வித் போரான் ஸோ நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ட்ரை இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் போரான் இதே மாதிரி கால்சியம் ஃப்ளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப பிஎஃப் த்ரீ அப்படின்றத பார்த்தோம் எல்லாமே அங்கங்கே கனெக்டடாக தான் இருக்கும் பிஎஃப் த்ரீ அப்படின்னு ஃப்ளூரின் வந்து மூணு இருக்குது இதோட போரானோட தான் போரான் ட்ரை ஃப்ளோரைட் அப்படிங்கிறது சரியா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது வித் போரான் ட்ரை ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட என்ன நம்மளுக்கு இது கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் கேன் ஆல்சோ அப்ரைன் பை ட்ரீட்டிங் போரான் ட்ரை ஆக்சைடு வித் கார்பன் அண்ட் ஃப்ளூரின் கார்பனோடையும் ஃப்ளூரினோடையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுது ஃப்ளூரின் வேணும் அது கூட நீங்கள் என்னென்ன வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க கால்சியம் ஃப்ளூரைடு அல்லது கார்பன் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க எதாவது சொன்னால் சேர்த்து அது மூலமாக கொண்டு வராங்க அதான் அது போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு அடுத்து இங்கே கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்கிது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தான் எனது விஷயங்கள் ரைட் அடுத்து என்ன அப்படிங்கன்னா அடுத்து தெர்மோ டிகம்போஷன் ப்ராசஸ் பென்சன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஒரு ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க பென்சனில் இன் லேபரட்ரி பியூர் பிஎஃப் லேபரட்ரி அதாவது ஆய்வு கூட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுத்தமான போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பை த தெர்மல் டிகம்போஷன் ஆஃப் பென்சின் பென்சின் என்ன பண்ணுறாங்க பென்சன் பென்சன் ட்ரைஃப்ளோரைடு இருக்குது டயஃப் டயமைடு அதை என்ன பண்ணுறாங்க அதை டீகம்போசிஷன் அப்படின்னா வெடிப்பு அதான் என்ன சொல்கிறாங்க அதை ஹீட் பண்ணுறப்ப உடைப்பு அதில் ஏற்படுற வெடிப்பு காரணம் என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு போரான் ட்ரை ட்ரைஃப்ளோரைடு கிடைக்கும் இது வந்து என்னது ப்யூரஸ்ட் ஃபார்ம் சுத்தமான இது சுத்தமான ஒரு போரான் உள்ளது சுத்தமான போரான் இது மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா ரைட் அடுத்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால நம்மளுக்கே தெரியும் பண்புகள் என்னென்ன பண்புகள்லாம் இது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு அதெல்லாம் ஜென்ரலாக நீங்களே படிச்சுக்கலாம் நான் ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா சேம் இவங்களோட சேர்றப்ப என்ன கொடுக்கும் இவங்களோட சேர்றப்ப என்ன கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஜென்ரல் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இருக்குது அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப கன்சிடர் பண்ணி என்ன அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அடுத்து யூசஸ் ஆஃப் போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடோட யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு ஸோ போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் யூசஸை ப்ரிப்பரிங் ஃபார் ஹெச்பிஎஃப் ஃபோர் அப்படின்ற ஹெச்பி எஃப் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் போரான் ஃப்ளோரைடை என்னது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னது கேட்டலிஸ்டஸ்ஸை ஆகியும் கேட்டலிஸ்ட்னானது வினை ஊக்கி அதாவது வினை ஊக்கி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட சேரணும் அப்படின்னா இது வந்து என்ன பண்ணுது ஹைட்ரஜன் ஹெச் டூ ஓ ஏதோ ஒன்று கிடைக்குது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வாட்டர் கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து ஃபோர் டேஸ் ஆகுது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ஃபோர் டேஸ் ஆகுது எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு டேயில் ஒரு நாளில் என்ன பண்ணணும் எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் முடியணும் அப்போ என்ன தேவை நான் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் வினை ஊக்கியே நான் ஆட் பண்ணணும் சரியா அதான் அது கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிற அதோட பேர் தான் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ரைட் அது வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ளோரினேட்டிங் ரியேஷன் ஃப்ளோரினேட்டிங்னா எனது கலர்ஃபுல்லாக கலராக என்ன பண்ணுமா ஃப்ளோரினேட்டிங் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுது இது பயன்படுது ஸோ தமிழ் மீடிய புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா போரான் ட்ரை ஃப்ளோரைடில் இருக்காது ஸோ என்ன அப்படின்னு பாருங்க காரணியா ஃப்ளூரினேற்ற காரணியாகவும் பயன்படுகிறது ஃப்ளூரினேற்ற காரணி அப்படின்னா அதுக்கும் பயன்படுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அலுமினியம் குளோரைடை பற்றி பார்க்கலாம் சரியா இன்றைக்கி அலுமினியம் குளோரைடை பற்றி பார்க்க வேண்டாம் இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆஸ்மி வாட் ஆஃப் டவுட்ஸ் வராவிங் Just ask me the doubts. If you are having any doubts, just ask me. So, any doubt you can ask? No doubt, I've been insulting you. Right, okay, no doubt. தென் வாட் எல்ஸ் டவுட் இல்லை அப்படின்றது சொல்லிட்டீங்க ரைட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன அப்படின்னா டை மார்னிங் வந்து செவன் ஓ கிளாக் கிளாஸ்க்கு யாருமே வர மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் என்னாச்சு ஏன் நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறீங்க மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் செஷனுக்கு நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறீங்க வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்கு இருக்க செஷனுக்கு நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறீங்க என்னாச்சு ஏன் வர மாட்டேங்கிறீங்கன்னு தெரியல வாட் இஸ் த ரீசன் செவன் ஓ கிளாக் கிளாஸ் ஏன் வர மாட்டேங்கிறீங்க இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்து நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ ஏன் ஆந்திராவில் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை நம்மளுக்கு ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க ஆந்திராவில் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பண்ணால் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அது லீவ் இட் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் சொல்லவே இல்லை ஆந்திராவில் என்னமோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க நம்மளுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மார்னிங் செவன் 
మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ టూ డేస్లో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బయాలజీ క్లాసెస్ సరియా అలా ఞాపకం సీక்கிரமா బయాలజీ క్లాస్ మనం స్టార్ట్ பண்ண போறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 7:30 க்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் மாரனுக்கு 7:30 க்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓகே ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கவங்க அப்புறம் பாருங்க எல்லாருக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்காது சோ ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க ரெகுலரா நீங்க பாஸ் பண்ணலாம் டைம் செட் ஆகும் மோஸ்டா எல்லாருக்கும் டைம் செட் ஆகும் மார்னிங் 7:30 நோ इश्यूज நான் நினைக்கிறேன் சோ ஈவினிங் கூட 7:30 க்கு நிறைய பேருக்கு ஸ்கூல்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால அதை விட்டுருங்க ஓகேவா ஒரு சிலர் என்ன அப்படின்னா நான் எப்போ கிளாஸ் வச்சாலும் வருவேன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே வாட் இஸ் அடுத்து வேறு எதுவும் நம்மளுக்கு வேணுமா என்னென்னு சொல்லுங்கள் வேறு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குது வாட் ஆர் த டவுட்ஸ் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் தான் சொல்லுங்கள் இல்லை அப்படின்னா வேறு எதுவும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வாட் ஆர் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வி ஹவ் டு டூ இன் அவர் சேனல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் வாட் ஆர் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன் யூ நீட் டு டூ இன் அவர் சேனல் நம்ம சேனல் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் அதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிடலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ பிஎம் டு த்ரீ பிஎம் பயாலஜி கிளாஸ் நடத்துங்க டூ பிஎம் டு த்ரீ பிஎம் ஆகும் பார்க்கலாம் பயாலஜி கிளாஸ் வந்து என்ன அப்படின்ற பார்க்கலாம் ஆஃப்டர்நூன் டூ டு த்ரீ யா இல்லை என்ன அப்படிங்கிற பார்த்தலாம் பயாலஜி வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி லைவ் இல்லைனாலுமே என்ன அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி வீடியோஸ் அதாவது ஸ்மால் வீடியோஸாக போட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்மால் வீடியோவாக போட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சார் யூ செட் அபவுட் பிடிஎஃப் சார் பிடிஎஃப் நான் சொன்னேன் பிடிஎஃப் வந்து எடிட்டிங் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு பிடிஎஃப் எடிட்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபைவ் டு டென் டாபிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஒரு பிடிஎஃப் போட முடியும் ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம ஒரு டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஃபைவ் டு டென் டாபிக்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அதை என்ன அப்படிங்கிறத பிடிஎஃப் பற்றி நான் சொல்கிறேன் சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ வேறு என்ன டவுட்ஸ் இருக்குது எனி டவுட்ஸ் வாட் ஆர் த டவுட்ஸ் சார் டேக் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆல்சோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எனக்கு தெரியாது நான் என்ன பண்ணுறது யாராச்சும் வெளியே இருந்தால் நான் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் கூட்டிகிட்டு வரணும் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து நான் பண்ணுறேன் ஓகே நிறைய பேர் ஏன் என் என் ஃபேஸை காட்ட சொல்லி ஃபேஸை காட்ட சொல்லி டீச் பண்ண சொல்கிறீங்க ஓகே நான் என் ஃபேஸ் காட்டி டீச் பண்ணுற ஒன்றும் பிரச்சனை ஏன்னா நான் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ண முடியும் என் ஃபேஸ் நான் காமிச்சேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி இடத்த வந்து என் ஃபேஸே ஆக்குபை பண்ணிவிடும் ஸோ அப்போ நான் வந்து டீச் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் நான் ஃபேஸ் காட்டுறதில்ல மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட சேனலோட டெலகிராம் குரூப் இருக்குது சரியா வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து சேஃப் கிடையாது வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நம்ம நிறையா நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ண முடியாது அதெல்லாமே நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ண ஒன்லி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஆனால் இதே டெலகிராம் குரூப்பில் அப்படின்னா நீங்கள் மோர் தேன் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் மோர் தேன் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ண டவு தௌசண்ட்க்கு மேலேயும் ஜாயின் பண்ண முடியும் அதனால் டெலகிராம் குரூப் லிங்க்கு சேனல் லிங்க் வந்து கீழே இருக்கும் இந்த வீடியோ கீழே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மூவி அதை நான் மறந்துட்டேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா வேறு வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்க இங்கிலீஷ் வீடியோலாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது சரியா அது ரொம்ப முக்கியமானது அதை பார்த்திங்கன்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் தமிழ் ஆரம்பிக்கணுமா ஏன்னா நம்ம சேனலே ஒரு குட்டி ஸ்கூலாக மாறிடும் போல ஏன்னா நம்ம சேனலில் குட்டி ஸ்கூலாக மாறிடும் நினைக்கிறேன் அதை பண்ணுங்கள் என்னென்ன சரி ஓகே என்னன்றதை பார்க்கலாம் அடுத்து ஃபிசிக்ஸு பயாலஜி எல்லாமே நான் ஒரு ஆள் எவ்வளோ தானே அடிக்கிறது ஏமே எனக்கும் கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க சரியா அது என்னென்ன ஓகே வேறு என்ன டவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருந்தாங்க சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா டெலகிராம் குரூப் நேமு பிரைட் அகாடமி தான் நம்ம சேனல் பேர் தான் பிரைட் அகாடமிங்கிறத எனது டெலகிராம் குரூப்பில் நேமு பிரைட் அகாடமிங்கிறது தான் டெலகிராம் குரூப் லிங்க்கு சரியா அதில் உங்களுக்கு தேவையில்ல ஸோ ஒருத்தர் என்ன அப்படின்னா சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னா காம்போ கெமிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது கெமிஸ்ட்ரி தான் அதுவும் சயின்ஸ் ரிகார்டிங் அதுவும் ஒரு கெமிக்கல் சயின்ஸ் ரி
தென் ஃபிசிக்ஸ் டீச் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சரி என்னென்ன ஞாபகம் இருக்கா பாரத் ஏ ஐநோ பாரத் ஏரோப்ளைன் மோட் எனக்கு தெரியும் பாரத் எனக்கு தெரியும் ஓகே தென் என்னென்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இல்லை சிந்தட்டிக் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னா தென் இப்போ எத்தனை தடவை அந்த பாய் கேட்டுட்ருக்காம பாருங்கள் அதை சொல்லியாச்சு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போதும் நம்ம வெட்டியாக கதை பேசிகிட்ருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லெட்டஸ் எந்த செஷன் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுமாரோ என்ன அப்படின்னா கெட் ரெடி ஃபார் மார்னிங் செஷன் தேங்க் யூ மார்னிங் இங்கிலீஷ் செஷன் உங்களுக்காக டைம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் லிங்க் இப்போயே நான் ஜென்ரேட் பண்ணிடுவேன் இங்கிலீஷ் கூட லிங்க் நான் ஜென் பண் ஜென்ரேட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் ரிமைண்டர் போட்டு வச்சுக்கலாம் ரிமைண்டர் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு என்னது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் டோன்ட் வரி ஸோ யாழ்லி பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுக்காங்க யாழ்லி பாப்பா இஸ் ஃபைன் ஸோ ஷீஸ் க்யூட் அண்ட் ஃபைன் அவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஷீஸ் ஃபைன் குட் அண்ட் ஹெல்த்தி ரைட் தென் வந்து நம்ம செஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட் அஸ் மீட் ஆன் டுமாரோ மார்னிங்